नमस्ते वेलकम टू हेल्थ जोन इरोज मन हेल्थ जोन लो पर्स बैलेंसिंग गुरुच मार्टार्ड कुछ ना पर्स बैलेंसिंग द्वारा थायराइड थायराइड गुरुच चच्चे समस्सले ऐला उस तेज दान में ऐला क्यूर जस कॉलेन दान में व्रिंच टन की उमा वेंकटेश यारु वाईटे मेडिकल सेंटर निचे मन स्टूडियो लो नर पल्स बैलेंसिंग अंडे मैंने आपको ना तो हार्ट पल्स का दो मैंने शरीर में पांच बूता ले तोड़े हैं ना दी ये पांच बूता लेने मैंने ये ला बैलेंस चेंडम अंदर ये पल्स बैलेंसिंग अंडा हूँ मुझे ये दिनी तेरी नेम पल्स बैलेंसिंग सो दिनी तेल्स को आलंटी कुछ मैंने नेचर गुर्जी तेल्स को आले अपने मैंने बॉडी गुर्जी तेल्स कोड में जाते होंगे सो नेचर उच्ची मैंने प्रपंचम पंच बुधा लेते होटा है ना दी इधर फायर एर्थ एयर वाटर एंड द वुड वुड डनी मैंने वैंडिंग दिस कुना उन्हें इधर उच्ची चाइनीज़ लोने से तीस को चार का बटी � तो ये प्रबंधन चमलो ये पंच बूता लो ये ला पुटी ना ये एंटे मानों ये रेगुलर का अनिरु निपु गाली एंच इतना अलग का कुना ये दी वक्तान लोने चो वक्ती पुटी इंदन मारा फर्स्ट तू ये भूमि वक्ता निपु कोलंगा पड़े इंदी फायर फर्स्ट तू स्टार्ट है ना एलिमेंट फायर कूल डाउन आई एर्थ फॉर्म इंदी एर्थ Wood form ini, wood again dry ahi, mana ki fire ki use ahu tu de. Ini it's a circle, it's a cycle for the nature an mata. Ela wakatan lo ni cokor form ini do, ala ki wakatan lo kor destroy jis kuntan de de. Ela ni ekku ga wacsham ucin dan kundi, erth matte anta kotuk abu de de mati. So ekku ga galu ucin dan kundi, ma manlu cetlani paripotai. Adi thakku ga wacsham unne mati ki wacsham kawal kawati adi dry count tu dan mata. Gali thakku ga unte cetlavi perakop. Ila wakatan lo kor de destroy jis kuntan de kuda. नेचर इधर बैलेंस के ये पूरों नेचर उन्हें दिखा ने कि सेम इन दो के तेल्स को वाला नंटे 5000 इयर्स बैक माने सेजेस वो ची चेप्पेरू इलाका प्रपंचम लगे में तो उन्हें आधे माने शरीरम लोकड़ा उन्हें ये नचेप्प प्रपंचम पांच दूल पांच बुतल तो टाइन अपुर माने शरीरम गड़ा पांच बुतल तो टाइन ना दिए नचेप्प ना चेप्प पेट वेल्ला रहने मटा सो वालों माने शरीरम लोनी पार्टी ये ऑर्गेन्स ये एलिमेंट के संबंध नचेने दिए नचेप्प and the cells, muscles, uh, cells, tissues, uh, lips, mouth, hormones, pancreas, even ni koda nu earth element to summon in chandhi in chaparu. Air element to lungs and large intestine, nose, nails, skin, even ni koda air element to summon in chandhi in chaparu. In the water element to cause the kidney, urinary bladder, reproductive organs, uh, ears, uh, hair and the bones, urinary bladder, kidney. Even ni koda water element to summon in chandhi in chaparu. Wood element kos te liver and gallbladder and the muscles, arteries, veins, immunity Even ni koda wood element ke eyes Even ni koda wood element ke samanj Ante evil e nchat paran ante Propension lo yedhe te ondhe adhe manish shariram lo ondhe Maan anku ntun nantuka muscles, nerves, even ni different different kaadu Even ni koda ee element to samanj nchat na de Ipoda e nchat paran ante 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 Same manna body lo koda fire lo nchi erthik ela energy usdi फायर ले एम ना इंबैलेंस सुनते आदि माली माने किस टम आ माने शरीर हम लोग आर रिलेटेड आर्गेंस के ला अफेक्ट होते होंगे सो दिन वो कदान युक्त ऐला ये नेचर लो डिस्ट्रैजेस कुंटन दो अलग ही माने बॉडी लो ये एनर्जी लेवल से ला डिस्ट्रैजेस कुंटन दे अन्य वालों चप्पर एन मटा अंडे ये ये प्रॉब्लम ही � अंते फॉर एग्जांपल वो का हाउस हो ची ब्रिक्स एंड सीमेंट्स तो कर करता हूँ दाल इधर ना वो का ब्रेक्स होते आ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स आधे सेम मटेरियल है वी आर यूजिंग टू क्लीन इट का दा सेम मरे शरीर हम लोग कोड़ा ये दिन ना वो का प्रॉब्लम होते ये एनर्जी ब्लॉक्स उठाई ये एनर्जी ब्लॉक्स नहीं मानों सिट्रेट चेसे हेल्थ नहीं मानों नार्मल के तीस करावो चु अंचे पैरन मार्ट अंते वील इंचे पुनर 4448 डिजीज कोड़ा दिन मिलेंगा बोथ बॉडी एंड माइंड रिलेटेड अन्य कोड़ा मानों साल चेयो चु अंचे इधर को कोड़ा चप्पर मेरो अते मानो बॉडी लाउन ए आर्गन की उच्चना कोड़ा एलांट � तो बात पढ़े वाले लोग एक कुछ स्त्रील जब कोच में हाँ चाला समस्या फेस जस्ट था उन तरफ हाँ इसलो थायराइड समस्या को निच मेरे कौन से क्लिप देंगे जब तक तरह तो मनम ऐला दान में चलना थायराइड अन्य दी इससे हार्मोन मनम मनम जनरल का मनम नेचर प्रकारन तीस को नाम अंडे इट्स एर्थ एलिमेंट रिलेटेड अन्य मा� 
కొంచెం కిందగా ఒక బటర్ఫ్లై షేప్ లో ఉంటుంది ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది ఇది వచ్చి టీ త్రీ టీ ఫోర్ సెక్రేట్ చేస్తుంది దీనికి వచ్చి మెయిన్ గా పిట్యూటరీ ఇస్ మెయిన్ అనమాట దీనికి వెళ్లే సిగ్నల్స్ ద్వారానే టీఎస్హెచ్ రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట దీనిలో మనకి మెయిన్ కావాల్సింది టీ త్రీ టీ ఫోర్ కరెక్ట్ గా ఉందా టీఎస్హెచ్ థైరాయిడ్ స్టిములేటింగ్ హార్మోన్ కరెక్ట్ గా ఉందా అని చూసుకోవాలి ఇదైతే కొంతమందికి టీఎస్హెచ్ తక్కువగా సెక్రేట్ అవుతుంది తక్కువగా సెక్రేట్ అయినప్పుడు ఇది హైపో థైరాయిడ్ అంటాం ఎక్కువగా సెక్రేట్ అయితే హైపర్ థైరాయిడ్ అంటారు అనమాట కానీ మనం ఇక్కడ పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ లో వెదర్ ఇట్ ఇస్ హైపో ఆర్ హైపర్ ఏదైనా కూడా అందుకే పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటాం అనమాట ఈ థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ ని బ్యాలెన్సింగ్ ద్వారా ఈ తక్కువనో ఉండొచ్చు ఎక్కువ ఉండొచ్చు దాన్ని మనం బ్యాలెన్సింగ్ తీసుకొచ్చేయచ్చు అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో థైరాయిడ్ మూలంగా చాలా సమస్యలు ఇప్పుడు లేడీస్ కి అయితే చాలా ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఎక్కువగా చాలా మంది ప్రెగ్నెన్సీలో ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీ లో కూడా వస్తుంది అలాగే చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా చూసుకుంటే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో చిన్నపిల్లల నుంచి కూడా ఈ సమస్యలు సో ఎందుకంటారా చిన్న పిల్లలకి రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఇన్హెరిట్ అయిపోతాయి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ కొంతమంది అంటారు పేరెంట్స్ కి మదర్ కి థైరాయిడ్ ఉండకపోవచ్చు కానీ పుట్టే పిల్లలకి థైరాయిడ్ ఉంటుంది అంటే దానిలో మనం లాస్ట్ టైం చూసినప్పుడు చెప్పాను కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కూడా కూడా ఒక క్యారెక్టర్స్ ద్వారా కూడా ఈ థైరాయిడ్ ఇన్హెరిట్ అవుతుంది అని చెప్పి సో మదర్ కో ఫాదర్ కో ఏదైనా క్యారెక్టర్స్ ద్వారా ఇన్హెరిట్ అయితే పిల్లలకి కూడా థైరాయిడ్ మొదలవుతుంది అనమాట ఇది వచ్చి ఎర్త్ ఎలిమెంట్ ఒక ఇంబాలెన్స్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్ మన శరీరంలో కరెక్ట్ గా ఎనర్జీ లోపలికి వెళ్ళట్లేదు అంటే అప్పుడు దాన్ని ఒక సిమ్టమ్స్ అనమాట ఇవంతా థైరాయిడ్ ఈ క్యారెక్టర్స్ అంతా కూడా అప్పుడు చిన్న పిల్లల నుంచే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఈ పేరెంట్స్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అయిపోతున్నాయి సో ఇప్పుడు థైరాయిడ్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ చెప్పారు హైపో అండ్ హైపర్ సో ఇలాంటి వాళ్ళని అంటే ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతారు రిపోర్స్ బ్యాలెన్సింగ్ లో వీళ్ళు ఫస్ట్ గుర్తించడం ఎలా మీ బ్యాలెన్సింగ్ ట్రీట్మెంట్ లో ఈ బ్యాలెన్స్ వీళ్ళు వచ్చి జనరల్ గా వీళ్ళందరూ కూడా టెస్టులు చేసుకుని అందరూ టాబ్లెట్స్ వాడుతూనే ఉంటారు వీళ్ళంతా కూడా ఈ టాబ్లెట్స్ వాడుతూ వీళ్ళు తాహిపో కానీ హైపర్ కానీ టాబ్లెట్స్ వాడుతూ ఉంటారు అలా లేకుండా మన దగ్గర కూర్చుని మేము నాడీ చెక్ చేస్తాం నాడీ చెక్ చేసినప్పుడే మాకు తెలుస్తుంది హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ అని చెప్పి తెలుస్తుంది అనమాట దాన్ని బట్టి మాకు వచ్చి హైపోనా హైపర్ అని తెలియదు ఇట్ ఇస్ నాట్ బ్యాలెన్సింగ్ అని మాకు తెలుస్తుంది దాని ప్రకారం మేము బ్యాలెన్సింగ్ చేసి నార్మల్ తీసుకొస్తాము అంటే వాళ్ళు తెలుసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకుని తీసుకొచ్చారనుకోండి ఇప్పుడు తక్కువగా ఉంది ఎక్కువగా ఉంది హైపోగా ఉంది హైపర్ గా ఉంది అని తీసుకొచ్చి మేము బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాత ఒక సిక్స్ టు టెన్ సిట్టింగ్స్ పడు పడుతుంది అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకున్నారంటే వాళ్ళు కంప్లీట్ గా నార్మల్ కి వచ్చేస్తుంది అనమాట వాళ్ళు కంప్లీట్ టాబ్లెట్స్ లేకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు టాబ్లెట్స్ లేకుండా బయటపడిపోవచ్చు ఈ సమస్య వరంగల్ నుంచి రమేష్ కాల్ చేస్తారు రమేష్ గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో మా మేడం కి తయారాడు అండి కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి రమేష్ గారు మా మేడం కి తయారాడు అండి చెప్పండి అయితే ఆఫ్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత తయారాడు వచ్చింది మళ్ళీ తర్వాత టెస్ట్ చేపిస్తే నార్మలే ఉంది ఓకే అయితే లైఫ్ లాంగ్ ఎప్పుడు మెడిసిన్ వాడాల్సింది ఉంటుందా అంటే ఇప్పుడు మీరు మెడిసిన్ వాడుతూ నార్మల్ గా ఉందంటారా అంటే మెడిసిన్ వాడిన సిక్స్ మంత్స్ డాక్టర్ వాడమన్నారు సిక్స్ మంత్స్ వాడినాక నార్మల్ గా వచ్చేసింది అయితే అప్పుడప్పుడు మేము డాక్టర్ కాలం లో చదివింది అంటే ఆ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినటువంటి తయారాడు తర్వాత పోవచ్చు అని అన్నారు అందుకని డౌట్ తోనే అడుగుతున్నాం అంటే ఇప్పుడు మీ టాబ్లెట్ ఉంది థైరాయిడ్ తక్కువ ఉంది లావ లావ అవుతున్నారు ఆవిడ అంటే లావ ఏం కావడం లేదు నార్మల్ గా ఉన్నారు ఓకే తక్కువగా ఉందంటే జనరల్ గా వచ్చి లావ్ అవుతారు అనమాట దీని ఒక సింటమ్స్ వచ్చి వీళ్ళకి బాడీలో ఫ్లూయిడ్ పట్టేస్తుంది వీళ్ళకి డ్రై స్కిన్ ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ సింటమ్స్ ఉంటాయి తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి అలా ఉందంటారా అంటే డ్రై స్కిన్ అంటే కొంచెం నీరస ఉంది మదర్ పెయిన్స్ అంటది డ్రై స్కిన్ లాగానే ఉంటుంది కొంచెం బాడీ స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ ఉంటుంది వీళ్ళకి ఇట్లాంటివన్నీ సింటమ్స్ ఉంటాయన్నమాట హైపో థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రొలాంగ్డ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఉంటుంది ఇంకా ఫెటిక్ గా ఉంటారు వాళ్ళు మెంటలీ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ కొంచెం సింటమ్స్ ఉంటాయి హైపో తక్కువగా సెక్రేషన్ ఉండింది అంటే సో ఈ సిమ్టమ్స్ ని ఈ సిమ్టమ్స్ ని బట్టి కూడా ఒకవేళ మీకు టెస్ట్ లో ఇప్పుడు నార్మల్ ఇన్నాళ్ళు టాబ్లెట్స్ వాడారు కాబట్టి మీకు టెస్ట్ లో నార్మల్ గా కూడా కనిపించవచ్చు కానీ
ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి హర్షణ కాల్ చేస్తున్నారు హర్షణ గారు నమస్తే అండి నమస్కారం చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారు నాకు ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయింది ప్రెగ్నెన్సీకి బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే నాకు థైరాయిడ్ ఉందని తెలిసింది దాని వల్ల నాకు డెలివరీ టైమ్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా ప్రాబ్లం అనేది అంటే మీరు ఎండోక్రోనాలజిస్ట్ కలిసి ఉంటారు కదా మీకు టాబ్లెట్స్ ఇచ్చున్నారమ్మా ఇప్పుడు ఇచ్చారండి ఓకే అంటే ప్రాబ్లం అని చెప్పేదానికైనా డెఫినెట్ గా ఇది పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఇన్హెరిట్ అవుతుందమ్మా పిల్లలకి సో పిల్లలకి థైరాయిడ్ వస్తుంది అని చెప్పడం కన్నా కూడా పిల్లలకి కూడా చిన్న చిన్న ఇప్పుడు చెప్పాను కదా డిస్టర్బెన్సెస్ సో పిల్లలకి అయితే మాత్రం పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు పెరిగేటప్పుడు వాళ్ళకి ఐక్యూ లెవెల్ తగ్గడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఛాన్సెసే పిల్లలకి అలా ఉంటుంది వాళ్ళకి హైపర్ యాక్టివ్ గా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది టీత్ అది తొందరగా రాదనమాట పళ్ళు మొలవడం అనేది చాలా డిలే డిలేడ్ గా ఉంటుంది ఇలాంటివి పిల్లలకి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ప్రాబ్లం ఉండదు అని చెప్పలేము మనం మీరు అంటే ఇప్పుడు మా పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ లో మీరు కన్సీవ్ అయిన తర్వాత మీకు ట్రీట్ చేయడం అనేది జరగదు అంటే మీ మీ పిల్లకి కడుపులో ఉన్న బిడ్డకి ఇది ఎక్కువగా అఫెక్ట్ కాకుండా చేయగలం కానీ మీ బాడీని ట్రీట్ చేయడం అనేది జరగదు ఎందుకంటే పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ లో లోపల ఉన్న పిండం ని కాపాడడం వరకే జరుగుతుంది ఆ బిడ్డకి ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా కాపాడడం అనేది చేయొచ్చు ఓకే అంతే కానీ మిమ్మ మీకు ట్రీట్ చేయడం అనేది ఆఫ్టర్ ద డెలివరీ చేయగలం ఇప్పుడు బేబీకి రాకుండా చూడడం అంటే మీ బాడీలోని హెరిడిటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి కొన్ని నాడీలో తెలుస్తుంది అనమాట మాకు ఆ బ్లాక్స్ ని రిమూవ్ చేస్తే ఈ హెరిడిటరీ గా రావడం అనేది బిడ్డకి రావడం అనేది ఉండదు తగ్గుతుంది అనమాట ఒక రైట్ నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి శాంతి కాల్ చేస్తున్నారు శాంతి గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీ సమస్య చెప్పండి హలో హలో చెప్పండి మా ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను చాలా టాబ్లెట్స్ వాడినా కానీ కూడా ఫ్యాట్ అవుతున్నాను ఓకే మరి ఎందువల్ల అని అదే మీకు హైపో థైరాయిడే కదా తక్కువగా ఉంది కదా సిక్రిషన్ అవునండి తక్కువగా ఉందంటే ఆటోమేటిక్ గా మీరు వచ్చి వెయిట్ పెరుగుతూ ఉంటారనమాట సో దీనిలో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ డిస్టర్బెన్స్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది కదా దానివల్ల వెయిట్ పెరగడం అనేది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది టాబ్లెట్ వాడినా తగ్గుతున్నారంటే మీరు సింటమాటిక్ గా కదా తగ్గించుకుంటున్నారు సో దీని రూట్ కాసెస్ అయిన ఎనర్జీని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే పర్మనెంట్ గా తగ్గిపోతుంది మళ్ళీ టాబ్లెట్స్ వాడే అవసరం కూడా ఉండదనమాట వెయిట్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా రూట్ కాసెస్ వచ్చి రెండు ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది సో ఆ రూట్ కాసెస్ ప్రకారం మనం డీల్ చేసినప్పుడే థైరాయిడ్ నార్మల్ కి వస్తుంది అండ్ ఆల్సో మీ వెయిట్ కూడా క్రమంగా తగ్గడం మొదలు పెడుతుందండి నెక్స్ట్ విశాఖపట్నం నుంచి రాజు కాల్ చేస్తున్నారు రాజు గారు నమస్తే అండి హలో రాజు గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారితో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి ఏమండి థైరాయిడ్ ఉంది మోస్ట్ చెప్పండి కంటిన్యూ చేయండి చాలా చాలా వరకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం నార్మల్ తీసుకొచ్చేయచ్చు అండి హైపర్ థైరాయిడ్ ని నార్మల్ కి తీసుకొచ్చి దానివల్ల ఉన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని కూడా మనం నార్మల్ కి తీసుకురావచ్చు దీనిలో వచ్చి పల్స్ రేట్ కొంచెం డిఫరెన్స్ వస్తుంది వాళ్ళకి ర్యాపిడ్ గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది హార్ట్ పంపింగ్ అన్ని కూడా చేంజెస్ రావడానికి ఉంటుంది హైపర్ థైరాయిడ్ లో ఇలాంటివి చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి వీళ్ళకి సో ఇది పల్స్ బ్యాలెన్స్ చేసి మనం ఎర్త్ ఎలిమెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్ బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడే కంప్లీట్ గా ఈ సింటమ్స్ ప్లస్ ద రూట్ కాసెస్ నార్మల్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పటికీ లైఫ్ లో రాకుండా నార్మల్ కి తీసుకొచ్చేయచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ మరో కాల్ తీసుకుందాం మ్యామ్ ఒంగోలు నుంచి నాగజ్యోతి కాల్ చేస్తున్నారు నాగజ్యోతి గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారితో మేడం మా బాబుకి థైరాయిడ్ ఉంది ఎన్నేళ్లమ్మా ఫిఫ్త్ మంత్ కానిస్తుంది ఇప్పుడు థర్డ్ మంత్ థర్డ్ ఇయర్ ఓకే చెప్పండి ఎవరికి లేదు మేడం చెప్పండి చెప్పండి వింటున్నాం 
నాకు ఎవరికి లేదు వాళ్ళ ఫాదర్ కానీ నాకు కానీ ఎవరికి లేదు ఓకే కానీ బాబుకు వచ్చింది అంటే మెడిసిన్ వాడుతున్నాం ఇప్పుడు అట్లా లైఫ్ లాంగ్ వాడాలా మేడం మెడిసిన్ వాడితే మరి లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సింది కదా అంటే మా పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ద్వారా అయితే నేను చెప్పగలను ఇది మీరు ఒక సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ మీరు మంత్లీ వన్స్ అనేది నాడీ బ్యాలెన్సింగ్ ఇట్స్ నాడీ బ్యాలెన్సింగ్ అంటాము ఇది నాడీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటే కంప్లీట్ గా నార్మల్ అయిపోతుంది తర్వాత మీరు టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు కంప్లీట్ నార్మల్ తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత మీరు మెడిసిన్ స్టాప్ చేసుకోవచ్చు మీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు స్టాప్ చేసేస్తారు నార్మల్ అయిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ చెన్నైలో సారీ చెన్నైలో ఉంది మాకు క్లినిక్ అండ్ హైదరాబాద్ లో కూడా ఉంది సో హైదరాబాద్ లో హాస్పిటల్ మీకు నెంబర్ చూస్తుంటారు దానిలో మీరు కాల్ చేసి ఫిక్స్ చేసుకుని హైదరాబాద్ కి రావాల్సి ఉంటుంది నెలకు ఒక్క రోజు వస్తే నాడి బ్యాలెన్స్ చేస్తాం అనమాట వితౌట్ మెడిసిన్స్ మెడిసిన్స్ ఏమీ లేకుండా సో ఒక్క అక్కుపంచర్ సూది తోటి మీ నాడి బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మీకు ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే మీరు పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ డాట్ కామ్ అని వెబ్సైట్ ఉంది దానిలో కూడా చూసి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు మా కరెక్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి సూర్యకాంత్ రెడ్డి కాల్ చేస్తున్నారు సూర్యకాంత్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి హలో సూర్యకాంత్ రెడ్డి గారు దయచేసి టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి డైరెక్ట్ గా ఫోన్ లో మాట్లాడండి ప్లీజ్ చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో మేడం మా సిస్టర్ కి సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ థైరాయిడ్ ఆపరేషన్ అయింది మేడం ఓకే అదే కొంచెం ఎట్లాంటి సీరియస్ గా కొంచెం మెంటల్ గా డిస్టర్బెన్స్ గా వెయిట్ కూడా ఎక్కువ అయింది మేడం కొంచెం లావు అవుతుంది మరి అలాంటి ఏమన్నా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుందా మెంటల్ గా అని థైరాయిడ్ మీరు ఆపరేషన్ చేశారు అంటే అక్కడ గ్లాండే రిమూవ్ చేశారు కదా సెక్రీ చేయాల్సిందని రిమూవ్ చేశారు సో అది మేడం మాకు టాబ్లెట్స్ వాడమని కొన్ని టాబ్లెట్స్ కూడా ఇచ్చారు మేడం కాకపోతే కొంచెం కోపం ఎక్కువ ఇంటర్మెంటల్ గా కొంచెం సీరియస్ గా మాట్లాడుతుంది మేడం ఓకే ఇప్పుడు టాబ్లెట్స్ వాడుతూ ఉన్నారు ఆపరేషన్ కూడా చేశారు అవును మేడం ఓకే మీరు పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ద్వారా ఏంటంటే ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదండి అవన్నీ పోగొట్టుకోవచ్చండి కానీ టాబ్లెట్స్ కూడా స్లోగా వచ్చి ట్రై చేయాలి అది ట్రై అది ట్రై మాత్రమే చేయాలి ఎందుకంటే మీకు సర్జరీ చేసి రిమూవ్ చేస్తారు కాబట్టి ట్రై చేయగలం కానీ ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కోపము ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ వచ్చి నార్మల్ కి వస్తుందండి కరెక్ట్ నెక్స్ట్ నందిగామ నుంచి శ్రీనివాసరావు గారు కాల్ చేస్తున్నారు శ్రీనివాస్ రావు గారు నమస్తే అండి హలో శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే అండి దయచేసి టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి డాక్టర్ గారు తుమ్మ సమస్య హలో హలో చెప్పండి సరే అండి మా మిసెస్ కి ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి తయారు ఉందండి ఓకే అది మా బాబు పుట్టక ముందు ఉంది ఓకే సరే ఇప్పటి వరకు మా మెడిసిన్ వాడుతూనే ఉన్నామండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలో మీరు మీ ఫోటో చూసిన తర్వాత మీకు చేయాలనుకున్నామండి ఇది ఎన్ని ఏళ్ల నుంచి ఉంది అన్నది సమస్య కాదండి ఎన్ని ఏళ్ల నుంచి ఉన్నా పర్వాలేదు ఎన్ని ఏళ్ల నుంచి ఉన్నా ఈ మేము చూసేది నాడి నాడీలో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఇంబ్యాలెన్స్డ్ గా ఉన్నాయి ఏ ఎలిమెంట్స్ యూనివర్స్ నుంచి ఎనర్జీ రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు ఏ డిస్టార్స్ లో ఉన్నాయి కన్స్ట్రక్షన్ సరిగా లేదా ఇలాంటివన్నీ చూస్తాం నాడి సంబంధించినవి దాన్ని చూస్తున్నప్పుడు దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడు ఎన్ని ఏళ్లు అనేది ముఖ్యం కాదనమాట ఇప్పుడు వచ్చినా సరే ఇరవై ఏళ్లు ముప్పై ఏళ్లు ఉన్నా కంప్లీట్ గా నార్మల్ అయిపోతాయండి మాక్సిమం సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ సిట్టింగ్స్ పడుతుంది ఎవరికైనా మినిమం సిక్స్ టు మాక్సిమం ట్వెల్వ్ సిట్టింగ్స్ లో కంప్లీట్ నార్మల్ అయిపోతుంది తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు సో మీరు ఇందాక ఒక కాలర్ కి చెప్పారు ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు థైరాయిడ్ సమస్య వస్తే బేబీకి క్యూర్ చేయగలుగుతాం కానీ ప్రెసెంట్ తనని తనతో తనని ట్రీట్మెంట్ చేయడం కుదరదు అని చెప్పారు ఎందుకు అలా అంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన శరీరం పంచభూతాలతో అయినది కదా ఇది పంచభూతాల కలయికలో ఒక బేబీ ఒక పిండం ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు దాన్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడే ఒక్కొక్క చోట్ల ఎక్కువ తక్కువ ఎనర్జీస్ మూవ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు డిఫార్మిటీ అవ్వడానికో లేదంటే అబాషన్ అవ్వడానికో ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట అందువల్ల వచ్చి బేబీని మాత్రం సేఫ్ కార్డ్ చేయడం చేయొచ్చు కానీ కన్సీవ్ అయినప్పుడు పేరెంట్స్ మదర్ కి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే దాన్ని మనం పెద్దగా డీల్ చేయలేమన్నమాట అంటే ఆ బేబీకి రాకుండా మాత్రం మనం డెఫినెట్ గా చేయగలం అంటే ఇప్పుడు తను 
బేబీ అనేది గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఎలా ట్రీట్మెంట్ మీరు గర్భంలో ఉన్నప్పుడే మనం చేయొచ్చు అదే నాడీ బ్యాలెన్సింగ్ ఒక బ్యాలెన్సింగ్ ఒక స్పెషాలిటీ అనమాట థర్డ్ మంత్ సిక్స్త్ మంత్ నైన్త్ మంత్ కొన్ని హెరిడిటరీ పాయింట్స్ అని ఉంటుంది సో ఆ హెరిడిటరీ వచ్చి ఎక్కడైతే ఆ హెరిడిటరీ కి పల్స్ ద్వారా బ్లాక్స్ ఉంటాయో తెలుసు ఆ బ్లాక్స్ ని మనం రిమూవ్ చేస్తే ఈ హెరిడిటరీ ప్రాబ్లమ్స్ బేబీకి వెళ్లకుండా ఉంటుంది వెళ్లకుండా ఎలాగో మదర్ వచ్చి టాబ్లెట్ తీసుకుంటూ తనని తను కాపాడుకుంటూ వస్తారు కానీ బేబీని కాపాడేదానికి కష్టం కదా సో బేబీకి వెళ్లకుండా మనం చేయొచ్చు ఈ డౌట్ చాలా మందిలో ఉండొచ్చు ఒకవైపు మెడిసిన్ వాడుతూ కూడా ఈ పర్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది తీసుకోవచ్చు అంటారు హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు తీసుకుంటూ ఉన్నారంటే కొన్నాళ్ళకి వాళ్ళు వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు టెస్టింగ్ కి వెళ్తారు కదా అప్పుడు నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళే తగ్గిస్తారు కొంతమందికి ధైర్యం ఉంది అనుకోండి వాళ్ళకి మేము వెంటనే థైరాయిడ్ వచ్చి చాలా ఈజీగా సమస్య సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఎర్త్ ఎర్త్ ఎనర్జీ యొక్క ఇంబాలెన్సెస్ అది బ్యాలెన్స్ చేస్తే హైపో కానీ హైపర్ కానీ ఎటువంటి చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ నో ఏజ్ లిమిటేషన్స్ ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఉందన్న దానికి సంబంధం లేదు అనమాట చాలా ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నార్మల్ గా మీరు టీ త్రీ టీ ఫోర్ చెప్పారు అలాగే టీ సెచ్ లెవెల్ సెల్ అంత వరకు ఉండాలంటారు మీరు అయితే వచ్చి హైపో హైపో కి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి హైపర్ కి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి సో ఆ బ్యాలెన్సెస్ వచ్చి అలోపతి టెర్మినాలజిస్ట్ లో చూస్తాం మేము వచ్చి ఓన్లీ నాడీలో ఇట్స్ అ బ్యాలెన్సింగ్ ఆర్ నాట్ అంత వరకు వాళ్ళు టెస్ట్ కోసమే వాళ్ళని టెస్ట్ చేసుకోమంటాం కానీ మేము రిపోర్ట్ మేము చూసే చూడం అసలు జనరల్ ఎందుకంటే రిపోర్ట్స్ ని బట్టి ఆ సిమ్టమ్స్ కి మేము ట్రీట్మెంట్ చేయం కదా మేము ట్రీట్మెంట్ చేయం థైరాయిడ్ ఎందుకైతే వచ్చిందో ఆ రూట్ కేసెస్ ఆ రూట్ కేసెస్ కి మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఆ సిమ్టమ్స్ మేము అబ్జర్వ్ చేయమన్నమాట అయితే మనం ఆస్ట్రేలియాలో చూస్తాం అలాగే పిల్లల్లో కూడా చిన్న పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా థైరాయిడ్ సమస్యలు అనేవి వస్తున్నాయి అయితే పురుషుల్లో కూడా చాలా వరకు ఫేస్ చేస్తున్నారు అంటే వెయిట్ పెరగడం కానీ లేదా ఇతరతర సమస్యలు చాలా వరకు ఫేస్ చేస్తున్నారు అయితే ఈ స్త్రీలలో పురుషుల్లో పిల్లల్లో ముగ్గురికి ఒకలాగా ఉంటుందా ట్రీట్మెంట్ వీళ్ళకి ఏమైనా అందరికి ఒకలాగే ఉంటుంది నాడి అనేది ప్రతి వాళ్ళకి ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఒక ఇంబాలెన్స్ అంటే ఒకే ఒక పాయింట్స్ ఉంటుందని చెప్పలేను పాయింట్స్ మారుతుంది వేరే వేరే ప్లేసెస్ బ్లాకేజెస్ వేరే వేరే ప్లేసెస్ మారుతుంది కానీ ట్రీట్మెంట్ మెథడాలజీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ద సేమ్ ఫర్ ఈవెన్ న్యూ బార్న్ బేబీస్ నుంచి డెత్ బెడ్ వరకు ఒకటే ట్రీట్మెంట్ అనమాట ఈ అందరిలో ఉన్నది ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఒక ఇంబాలెన్స్ దీని ద్వారానే మనం ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిజీస్ ని కూడా మనం క్యూర్ చేయగలమంటున్నాం సో వెయిట్ పెరగడం కానీ జెంట్స్ లో కానీ చిన్నపిల్లలు కూడా ఉపయోగ అందరికీ అందరికీ ఒకటే అనమాట పైగా దీనిలో డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ లేవు డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా ఎలాంటి డైట్ అయినా తీసుకోవచ్చు నో రెస్ట్రిక్షన్స్ డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా మీరు వెయిట్ కూడా తగ్గుతారు అది ఇప్పుడు ఈ థైరాయిడ్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి థైరాయిడ్ గురించి అంటే థైరాయిడ్ వల్ల వచ్చే సమస్యలను పూర్తిగా ఈ బ్యాలెన్సింగ్ ద్వారా క్యూర్ చేయొచ్చు అని మీరు చెప్తున్నారు అంటే ట్రీట్మెంట్ ఎంత వరకు ఎన్ని రోజుల వరకు ఉంటుంది ఇది వచ్చి నెలకు ఒక్కసారి తీసుకుంటే చాలు నెలకు ఒక్కసారి మన ఇది జస్ట్ వచ్చి మన ఇల్లు క్లీన్ చేసుకునేలాగా ప్రపంచ శక్తి మన లోపలికి వెళ్లే ఆ మెరిడియన్ అనే పాత్ లో ఉన్న బ్లాక్స్ ని మనం క్లీన్ చేస్తున్నాం ఇట్స్ లైక్ ప్లంబింగ్ వర్క్ అనమాట మన ఇల్లు క్లీన్ చేసుకునేలాగా ఇప్పుడు వీక్లీ వన్స్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్స్ మంత్లీ వన్స్ క్లీన్ చేసుకునేలాగా మాక్సిమం పీరియడ్ ఒక నెలకైనా వాళ్ళతో బూస్ పడుతుంది కదా అలాగే సేమ్ మన బాడీలో కూడా మంత్లీ వన్స్ ఈ మెరిడియన్ ని క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటే కంప్లీట్ గా ఈ థైరాయిడ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ వెరీ బిగ్ సమస్య అనే కాదనమాట నార్మల్ కి తీసుకొచ్చేయచ్చు మంత్లీ వన్స్ తీసుకుంటే చాలు సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ సిట్టింగ్స్ పడుతుంది అంటే ఎవరికైనా ఇదే ఉంటుందా లేకపోతే పర్సన్ వైజ్ గా పర్సన్ వైజ్ చేంజెస్ వస్తుంది అందుకే సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ అన్నమాట కొంతమందికి వన్ టూ సిట్టింగ్స్ లోనే వచ్చేస్తుంది సో అందువల్ల వన్ టూ అని చెప్పకుండా మనం సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ అని చెప్తాం అనమాట చాలా మందికి ఒక సిట్టింగ్ లకు డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ కన్సీవ్ అవ్వక ముందే చాలా మందికి తెలుస్తుంది థైరాయిడ్ అనేది ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మెడిసిన్స్ అనేది అంటే ఒకవేళ ముందుగానే వాళ్ళు ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు అంటారు ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఎందుకంటే లోపల పిండం ఫామ్ అయ్యాక దాని ఇంబాలెన్సెస్ అయిపోతుంది మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే సో ప్రెగ్నెన్సీ కావడానికి ముందు పెళ్లి ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ గానీ థైరాయిడ్ ఉంది ఇంక పెళ్లి కావాల్సిన పిల్లలు అనుకుంటే వాళ్ళు ముందుకు వచ
వాళ్ళకి లేకపోయినా వీళ్ళకి రావడానికి అవకాశం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ గురించి చాలా వివరంగా చెప్పారు అలాగే థైరాయిడ్ ఎలా క్యూర్ చేసుకోవాలి దాని ట్రీట్మెంట్ గురి చెప్పారు థ్యాంక్ సో మచ్ సో ఇది ఇవాళ హెల్త్ జోన్ మరి అంశంతో మళ్ళీ కలద్దాం చూస్తూనే ఉండండి సన్నీ న్యూస్